എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സുപ്രഭാതം വളരെ സങ്കടകരമായ നിരാശാജനകമായ ഒരു വാർത്തയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോടൊരു ആശങ്ക പങ്കുവച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനകീയ നേതാവുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാജനകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വാർത്ത അതൊരുപാട് കോളുളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ പിതൃത്വമൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാനോ മറുനാടനോ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ അതൊരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി മരണവക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ദയാവധം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കടകരമായ വാർത്ത പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന മകൾ അച്ചു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ പരിശ്രമവുമായി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മയും മറ്റൊരു മകൾ മറിയയും മകൻ അച്ചു ഉമ്മനും ഒട്ടും സഹകരിച്ചില്ല ഏതാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അച്ചു മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുപ്പള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ പലയിടങ്ങളിലും രഹസ്യയോഗം ചേരുകയും അവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അവരെ വിളിച്ച് സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഉമ്മൻചാണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ വലിയ സീനുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വിവരവും ദൃക്സാക്ഷികൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞിനെ ഇതുവരെ നോക്കിയത് കുഞ്ഞുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏഴ് വർഷം കുഞ്ഞുഞ്ഞിന് ജീവൻ നിലനിന്നത് ഞാൻ മൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുകയും ആ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ തല കറങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തു എന്ന ഖേദകരമായ കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കടപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒൻപതാം തീയതിയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവേണ്ടിയിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ചികിത്സയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നാട്ടുകാരെ കഴിയാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതിയിലെ വസതിയിൽ താമസിക്കുന്നു ജനുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിലുള്ള വഴി ഇനി റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നായിരുന്ന ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് നാലായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ തന്നെ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരികയുണ്ടായി ആ രേഖകളിൽ പലതും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഒരു രേഖ ഞാൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ മറിയാമ്മ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചികിത്സക്കാരിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരുമുണ്ട് അവരുടെ തീവ്രമായ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും അവരെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരല്ല ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്കും സമാന്തര ചികിത്സയ്ക്കും എതിരല്ല എന്നാൽ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത് അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചികിത്സിക്കേണ്ടടുത്ത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കണം ആയുർവേദത്തിനും ഹോമിയോയ്ക്കും പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്കും ഒക്കെ റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചികിത്സിക്കണം അല്ലാതെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ച് പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു സമാന്തര ചികിത്സകളുമായി മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദ്രോഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനും അടക്കമുള്ളവർ കടുത്ത എതിർപ്പിലാണ് മറ്റു മോഡേൺ ചികിത്സാ രീതിയോട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒൻപതാം തീയതി ജനുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങുകയാണ് ജനുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസം അത് വൈകിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തൂക്കം ഏതാണ്ട് അൻപത് കിലോയിൽ താഴെയായിരിക്കുന്നു വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ തെളിവ് സഹിതം എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ രേഖകൾ കാണിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ വളരെ ആശങ്കയോടെ നിരാശയോടെ നിറവേറ്റുന്നത് കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇത്രയേറെ ജനകീയനായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നേതാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യനാളുകൾ ഇങ്ങനെ വേദനാജനകമാവുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ ഇനിയുള്ള ഏക വഴി റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ടയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഞാനത് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നില്ല സങ്കടകരമായ കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ കൊണ്ട് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിലുള്ള വഴി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം അത്രയേറെ വഷളായിരിക്കണം അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മക്കളും ഭരയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ നാടും ഭരിച്ചവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക ആ തീരുമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടരുത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് മാത്രം ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ചികിത്സ എടുത്തില്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സയും എടുത്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഏതാനും പന്ത്രണ്ടോളം പ്രമുഖ ആശുപത്രികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ക്യാൻസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കീമോതെറാപ്പിയിൽ തുടങ്ങി റേഡിയേഷനിലൂടെയുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ആശുപത്രി മാത്രമാണ് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം ഈ വിവാദങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് എന്ന ആരോപണമുണ്ട് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ടോളം ആശുപത്രികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് എത്ര ഖേദകരമാണ് നമ്മളോട് സർക്കാർ പറയുന്നു സകലരും പറയുന്നു കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് വാക്സിൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ അതൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് അതവിടെ മാറ്റി നിർത്തട്ടെ പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന ചികിത്സ വേണം എന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം ഒരുപോലെ പറയുമ്പോൾ ആ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉന്നതരായ ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവിട്ട ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരു മെഡിക്കൽ സമ്മറി ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാം എച്ച് സി ജി എന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡാണിത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ യു എസ് വിശാൽ റാവു അദ്ദേഹമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം യു കെയിലെ ഗ്ലാസ്കോയിൽ നിന്നും എം എസും എഫ് ആർ സി എസും എടുത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലെ ടി എം എച്ച് എൽ ഫെലോയാണ് അദ്ദേഹം യു എസ് എയിൽ നിന്ന് എഫ് എ സി എസ് എടുത്ത ആളാണ് വിസിറ്റിംഗ് സ്കോളർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പിറ്റ്സ്ബർഗ് അമേരിക്കയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കേസ് സമ്മറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി വാസ് അപ്പാരൻലി വെൽ അണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വെൻ ദർ വാസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിസ് വിച്ച് വാസ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ ഓൺ സെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഒരു
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വാസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസിറ്റി തിക്കണിങ് സീൻ ഇൻ റൈറ്റ് പാരാഗ്ലോട്ട് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും പറയുന്നു അവിടുത്തെ ആ പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോക്കൽ കോഡിൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ തൈറോയ്ഡ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി പി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ദുബായ് ദുബായ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശദമായി പരിശോധന നടത്തി വിച്ച് ഷോഡ് ഫോക്കൽ മൈൽഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലാറിനിജിയൽ അപ്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൊസ്റ്റീരിയർ ടു തൈറോയ്ഡ് കാർഡ് അവിടെയും കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് അവിടെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സാധിച്ചില്ല ബയോപ്സി വാസ് ഡൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ പിന്നെ പോയത് വെല്ലൂരിലാണ് സെവന്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വിച്ച് ഷോഡ് കാസിനോമ ഇൻ സിത്തു വിത്ത് ഫോക്കൽ ഇൻവാഷൻ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വാക്കുകളൊക്കെ അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാത്ത ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ക്യാൻസർ അസായ രോഗമാണെന്ന് വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി ദെൻ കൺസൾട്ടൻ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി ചികിത്സയ്ക്കല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ കൺസൾട്ടൻസ് പോയി അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാൻ വാസ് ഫോർ കൺകറൻറ്റ് കീമോ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി അറ്റ് ആർ ടി സി ട്രിവാണ്ടം അവിടെ കീമോ തെറാപ്പി കൽപ്പിക്കുന്നു ഹവ് ഓവർ മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ചികിത്സ എടുത്തില്ല അവിടെയാണ് അതായത് ആർ സി സിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ചികിത്സ എടുത്തില്ല എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഡെങ്കു പനി വന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആയുർവേദിക ചികിത്സ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എഴുതിയില്ല അവരങ്ങനെ ആയുർവേദ ചികിത്സ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി നെക്സ്റ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജർമ്മനി വെർ റിപ്പീറ്റ് ഇമാജിൻ ഷോഡ് നോ റെസ്യൂഡിയൽ ലേഷൻ അവിടെയാണ് ജർമ്മനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു എൻഡോസ്കോപ്പി ഡൺ അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെറിയാൻ ആശ്രമം ഹോളിസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ കോട്ടയം ഷോഡ് നോ ലൈസൺ ആൻഡ് വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഡോക്ടർ സി പി മാത്യു വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം സി പി ഡോക്ടർ സി പി മാത്യു സാർ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഒരു ഫോളോ അപ്പും ചെയ്തില്ല അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശദമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി എറണാകുളം വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നോക്കണം ഫോർ ഫർദർ വേഴ്സണിങ് ഓഫ് വോയിസ് ക്വാളിറ്റി വിച്ച് റിവീൽഡ് എ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ലൈസൺ ഇൻവോൾവിംഗ് ആൻറ്റീരിയർ വൺ ബൈ തേർഡ് റൈറ്റ് വോക്കൽ അതായത് ക്യാൻസർ ആണ് ഗൗരവമേറിയിരിക്കുന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കണ്ടെത്തി അപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചികിത്സിച്ചില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പിന്നെ അവർ എന്ത് ചികിത്സിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല ചികിത്സയുടെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രാർത്ഥനയുമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ വരെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ തുടർന്ന് മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി വാസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അറ്റ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലി അത് നടത്തിയതും അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെക്നിക്കൽ കാര്യം ഓവർ ദി റൈറ്റ് വോക്കൽ അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ് വളരെ അവസ്ഥയിലായി എന്നവിടെ വോക്കലിൽ വലിയ ഗൗരവമായി കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെയും കണ്ടെത്തി ദ നെക്സ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ വാസ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ പിന്നെ രാജഗിരിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി ആലുവയൽ രാജഗിരി പി ടി സ്കാൻ വാസ് ഡൺ വിച്ച് ഷോഡ് വളരെ ഗൗരവമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല കൺസേൺ ഫോർ ദി മെറ്റാഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായി എം ഡി എസ് ഡിസ്കഷൻസ് വാസ് ഡൺ അറ്റ് രാജഗിരി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി വാസ് പ്ലാൻഡ് ഫോർ കൺകറൻറ്റ് കീമോ തെറാപ്പി ആഫ്റ്റർ ഹോപ്സി കൺഫർമേഷൻ മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി ആൻഡ് ഹീസ് അറ്റൻഡേഴ്സ് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ജർമ്മനി അവിടെയാണ് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കീമോ തെറാപ്പി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വാർത്ത ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ശ്രീ ചാണ്ടി വാസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് വിത്ത് സി ടി നെക്ക് ചാരിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ബെർലിൻ ജർമ്മനി വിച്ച് ഷോവ്ഡ് നെക്ക് ടു റൈറ്റ്
റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി അങ്ങനെ ഇത് പല സാധനം റേഡിയേഷനോ കീമോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ മാത്രമെങ്കിലും സ്പീച്ച് സാലോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ടീം ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റ് ടീം ആൻഡ് അതർ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ടീംസ് വെർ ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് അഡ്വൈസസ് വെർ സോൺ മിസ്റ്റർ ചാണ്ടീസ് അറ്റൻഡൻസ് വെയർ കൗൺസിൽഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നീഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ സ്റ്റാറ്റസ് റിവ്യൂ എവറി വീക്ക് ഫോർ ദി അസസ്മെന്റ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി ആൻഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ കൗൺസിൽഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദി ഇനിഷ്യൽ തെറാപ്പി ആൻഡ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി എസ് അജയ് കുമാർ ഹു ഹാസ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ്ഡ് ഓൺ ദ നീഡ് ഓഫ് ജനോമിക്സ് നീഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കീമോ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എലോങ് വിത്ത് ദി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസേഷൻ അപ്രോച്ച് ടു ജീനോമിക് പ്രൊഫൈലിംഗ് ആൻഡ് മൈക്രോബയോമെ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലാൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ടു ദി ഡിസീസ് അപ്പം ആശുപത്രി ചമസിച്ചു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കീമോ തെറാപ്പിയും ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ചാണ്ടീസ് ഫാമിലി ഡിസൈഡ് ടു ഗോ അഹഡ് വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻ ടു ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ദ ന്യൂട്രീഷ്യൻ എലോങ് വിത്ത് മെട്രോണോമിക് തെറാപ്പി ആൻഡ് ക്ലോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓൺ വീക്ക്ലി ബേസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വിത്ത് ദ ക്ലിനിക്കൽ ടീമും മോണിറ്ററിംഗ് ദ പ്രോഗ്രസ് പക്ഷെ അവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് വിവരം അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഡിസിഷൻ ഓൺ ആർ ടി പ്ലസ് സി ടി വാസ് ഡിഫേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ചാണ്ടീസ് ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് ബൈ ഫാമിലി ഫാമിലി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് വിട്ടത് വീഡിയോ ലാർജ് എൻസ്കോപ്പി വാസ് ഡൺ ഓൺ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് പതിനെട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദിവസം മുമ്പാണ് എ നോട്ടീസബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ലേഷ്യൻ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് കോപ്പി ഡൺ ഓൺ എയ്റ്റീൻ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വലിയ അതീവ ഗുരുതരമായ അർബുദത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വെൻ കമ്പയർ ടു ദി പ്രീവിയസ് കോപ്പ് ഡൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് അതായത് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി നടത്തിയതിനേക്കാൾ ഗൗരവം വരുന്നത് ദി നീഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഡിയോ തെറാപ്പി വിതൗട്ട് കീമോ തെറാപ്പി എലോങ് വിത്ത് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സജസ്റ്റഡ് ഇതാണ് അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ സമ്മറിയാണ് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ റിക്കോർഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അടിയന്തരമായി ചികിത്സിക്കണമെന്ന് സകലരും നിരവധി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പിടിവാശി ഒരു മകനും ഒരു മകളും ഭാര്യയും പ്രാർത്ഥനാ ചികിത്സയുടെ പുറകെ പോകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ദയാവധത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു സങ്കടകരമായി പറയട്ടെ എനിക്ക് വളരെയേറെ സങ്കടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സയും ജീവിതവും ഒക്കെ അവരുടെ സ്വകാര്യ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഇടപെടുന്നു ചോദിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റബോധമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ സരിതയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഒരു കുറ്റബോധം എനിക്ക് മാറുന്നില്ല മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും തീരാത്ത ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് കാരണം അത്രയേറെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള നേതൃപാഠവുമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരസ്പർശമേറ്റ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യനുണ്ട് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വേദന തിങ്ങിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് അടിയന്തരമായി വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണം ആ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം വീട്ടുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം വീട്ടുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടുതടങ്കിൽ വയ്ക്കുക ഉമ്മൻചാണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കുക വഴിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിരാഹാര സമരം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ട ദയാബായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ വഴിയിൽ അവർക്കാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലോ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയി